Na ita Madam Zena, ni mwalimu mkuu wa Ali Ushad Nasarin Primary School. Uh, leo siku ya Jumamosi tarehe 23 tuko hapa uwanja wa GSP Park Oyster Bay. Lengo kubwa ambalo limetufanya tumefika hapa ni kwa ajili ya kutimiza lile lengo ambalo tuliliweka kwenye kalenda yetu ya shule kwamba kila mwaka tutakuwa tunafanya Sports Day ya kushirikishana walimu, wanafunzi pamoja na wazazi. Lengo mahususi la kufanya haya tume, tunataka tutoke kidogo kwenye masomo kwa sababu kwanza watoto wanakuwa wamemaliza mitihani lakini pia wanatakiwa na wenyewe wawe active. Kwa hiyo tunataka kutafuta vipaji tofauti tofauti kwa kuangalia hiki ambacho tunakifanya hapa kwa ku present kwenye michezo. Kwa hiyo ndio maana tumekutana hapa na kama mlivyoona kwamba watoto wameweza kushiriki kwenye michezo mbalimbali mbali, na hii inaweza ikapelekea tukaweza kushiriki kwenye michezo mingine mikubwa ya umitashumta na michezo mingine yoyote ambayo inaweza ikatokea. Kwa hiyo lengo mahususi la kufanya haya ni kuibua na kutafuta vipaji vya wanafunzi ili waweze kushiriki kwenye michezo mingine mbali na masomo. Kwa maana kwamba darasani tunaweza tukafundisha masomo ya sekula lakini bado pia mtoto anaweza akachomoka kutoka darasani akawa mwana michezo bora kama ambavyo tunawaona wana michezo yetu kama kina samata. Kwa hiyo hapa pia tuko kwa ajili ya kutafuta hayo na kuwafanya watoto wafurahi, wazazi wafurahi na sisi walimu pia tusahau kuhusiana na mambo ya masomo ili wote akili zetu ziwe active kwa sababu wanasema michezo ni afya na ubongo unafunguka pale unapokuwa una smile na kucheza. Uh, hello, my name is Marzuk Salim Khan. Uh, today we played in the in the sports day. It was very fun and I enjoyed it a lot. Some things about the sports day is that there was four teams. There was Senegal, Egypt, South Africa and Tanzania. I was in the Tanzania team and I had to draw Mama Samia, the Tanzania flag and other things. Uh, we had a lot of information about Tanzania and this whole thing, it was only for fun. It wasn't really a competition. It was mostly just for fun. Uh, the last game that we played right now was football, and I was number seven. Uh, usually I'm supposed to be in the right wing, but today I was in the center middle because I'm a pretty good defender. Um, yeah. Ndiyo <laughs> Uh, nime fly kujumuika na watoto siku ya leo katika siku hii ya kuadhimisha michezo ya shule ya Ari Irshad nafikiri kama sijakosea uh, kikubwa ambacho kimenivutia ni kuona watoto wadogo wakipenda michezo kupenda uh, michezo na kwa namna pekee kabisa fani ya uamuzi wa mpira wa miguu kwa sababu kualiko hapa kwa uamuzi wa mpira wa miguu ni kwamba watoto wanakuwa inspired pia kufanya na, kazi ambayo inaifanya mimi Aa, ni vizuri kwa kwa kuwatengeneza watoto wa, ku, 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 kuwatengeneza watoto katika masuala ya michezo aa, wakiwa bado wadogo nimeangalia hapa watoto wengi hakuna mtu alifisha miaka 15 wengi ni miaka kuanzia mitatu, minne, mitano, mpaka 10 kumi, kumi kwa ni kipindi ambacho cha talent identification hiki ni kipindi ambacho unaweza kutambua kipaji cha mtoto na kukiendeleza nimeona watoto wakicheza mpira wa miguu nimeona watoto wakikimbia riadha watu wana vipaji kweli kweli kwenye football na watoto wawili watatu wanajua mpira huu ndio muda ambao wa kuendeleza watoto wakiwa bado akili zao haziko polluted 
Baada ya masomo ni vizuri sana shule nyingi zikatumia watoto kuwapa muda wa kucheza mpira wa miguu, kukimbia liadha na michezo mbali mbali ambayo tumeiona hapa. Ni kipindi ambacho kitakuza sasa vipaji vyao. Mimi binafsi nikiwa shuleni nilikuwa nacheza mpira, nikiwa shuleni nilikuwa nasoma na kucheza mpira, nilo nimekuwa muamuzi mkubwa wa kimataifa, lakini asilimia kubwa imenifanya niwe hivi ni shule. Elimu yangu ndio ambayo imenibeba sana internationally ma nimeweza kukaa na kupokea mafunzo ya uamuzi wa mpira wa miguu kimataifa kwa sababu ya uwezo wangu wa elimu kwamba na elimu mimi nilisoma na nikuweza kuendea na michezo kwa napenda sana kuatia moyo wa watoto na walimu wao wasaidie sana watoto hii siku isiwe mara moja tu kwa mwaka ikiwezekana hata kila weekends wao wanakusanya wanakusanya watoto wao hivi na kuwaruhusu wacheze wataweza ku develop uh, talents ambazo watoto wako nazo